Cambiamos de tema para hablar sobre una duda que se le genera a muchos padres al momento de anotar a sus hijos. Debido a los cambios en el Código Civil, muchos dudan sobre cómo tienen que inscribir a, a sus bebés. Hablamos con la defensora de la cuarta circunscripción judicial sobre este tema. El apellido de las personas ya no, no es más la regla ponerle a nuestros niños al nacer el apellido paterno, sino que ahora el código permite que los papás podamos elegir el apellido que queremos que nuestros hijos lleven, ya sea el apellido paterno, el apellido materno, ambos y en el orden indistinto que nosotros elijamos, es decir, materno, paterno, paterno o materno. Eh, lo que el código prevé es que el apellido que los padres elijamos para el primer hijo es el que va a determinar la suerte, digamos, de los apellidos del resto de los hijos, siempre que sean del mismo matrimonio, ¿no es cierto? Son distintos matrimonios, bueno, ahí ya, ya tendrán distintos, pero siendo hijos del mismo matrimonio debe mantenerse el apellido que los padres han elegido para el primero o el orden que han elegido para el primero. Y en el caso de que ese chiquito crezca cuando ya sea mayor de edad, ¿puede cambiar el apellido? Eh, sí puede, puede suprimir algún apellido que le cause algún tipo de, de injuria, digamos, o de ataque a su integridad, que se siente incómodo. Eh, bueno, con justa causa se realiza un proceso judicial, se peticiona ante el juez de familia competente y este, si el juez lo considera pertinente y la justa causa está eh, probada, eh, se suprimirá el apellido y se adoptará el del otro progenitor. Que en el caso de que los padres no se pongan de acuerdo cuando van a anotar a su hijo en el registro civil, qué apellido primero, qué apellido después, cuál o cuál, eh, es el, el empleado del registro civil o el oficial del registro civil que realice un sorteo de qué apellido se le pone al niño.